Vom Sparer zum Gläubiger. Die Wiesbadener Stadtregierung muss diesen ärgerlichen Rollenwechsel nach der Schließung der Green Cell Bank wohl bald vollziehen. 15 Millionen Euro hat die Kommune angelegt, in der Hoffnung 0,1 Prozent Zinsen dafür zu bekommen. Jetzt droht der Totalausfall, aber unser Haushalt liegt insgesamt bei 1,4 Milliarden Euro. Also 15 Millionen sind in der Relation nicht viel, aber mit 15 Millionen Euro kann man in jeder Stadt eine ganze Menge bewegen. Und die würden uns sehr fehlen. Eingeplant sei das Geld noch nicht. Jetzt müsse man die Entwicklung abwarten. Stand jetzt ist, die Bremer Green Cell Bank wurde von der Aufsichtsbehörde BaFin wegen drohender Überschuldung geschlossen. Ihr Mutterkonzern Green Cell Capital hat einen Insolvenzantrag gestellt. Es laufen Ermittlungen wegen Bilanzfälschung. Neben Wiesbaden ist auch Gießen von der drohenden Bankenpleite betroffen. Aber nicht nur große Kommunen haben bei Greensill angelegt, auch kleine wie das nordhessische Schauenburg. Nur 10.000 Einwohner leben hier, jetzt fehlen vielleicht bald eine Million Euro in der Stadtkasse. Die Kommunen sind frustriert, dass die BaFin nicht eher gewarnt hat. Hier gab es von der BaFin leider überhaupt kein Signal, dass mit Greensill etwas nicht mehr stimmt. Die Gemeinde hat sich darüber hinaus auch eines Dritten bedient, also eines Finanzmaklers der das Ganze dann abgewickelt hat. Kommunen machen das ja auch nicht so häufig. Und auch von dort gab es keine Rückmeldung. Ich habe mit Staunen gehört, dass die seit Monaten die Vorgänge bei Greensill prüfen. Es keinerlei Hinweise dazu aber gegeben hat, nicht mal an die öffentlichen Anleger. Also eigentlich sollte man ja denken, die öffentliche Hand steht da auch zusammen. Das ist hier nicht der Fall. Man kann den Eindruck gewinnen, dass man die Kommunen ins offene Messer hat laufen lassen. Die Aufsichtsbehörde weist die Vorwürfe von sich. Die BaFin darf aufgrund ihrer gesetzlichen Verschwiegenheitspflicht Anleger nicht über eine Sonderprüfung oder aufsichtliche Maßnahmen informieren. Doch nicht nur die BaFin steht unter Beschuss. In Schaumburg regen sich auch erste Stimmen, die Kritik an der Gemeindeverwaltung üben. Sie fürchten durch den drohenden Verlust etwa Einsparungen bei den Kitas. Das ist natürlich für so eine kleine Gemeinde viel, viel Geld. Und da scheint, muss man jetzt hinterfragen, woran das liegt, wer dafür verantwortlich ist, wie das gekommen ist, warum man so in Anführungszeichen leichtfertig das Geld der Steuerzahler verbrannt hat und was die Konsequenz daraus ist. Egal ob eine Million oder 15 Millionen Steuergeldverlust, das wäre eine bittere Pille für die betroffenen Kommunen, die nur ein paar Zinsen haben wollten. Und wir wollen das Thema noch ein bisschen vertiefen mit unserem hr-Wirtschaftsredakteur Alexander Schmidt. Hallo Alexander. Hallo. Ist denn das Geld, das die Kommunen angelegt haben, nicht in irgendeiner Form geschützt? Weil normalerweise gibt es doch für solche Fälle die Einlagensicherung. Die gilt aber nur für uns Privatkunden bis 100.000 Euro. Die Kommunen sind seit 2017 raus aus diesem Sicherungsverfahren, weil die privaten Banken, die in diesen Topf einzahlen, die haben zu den Kommunen gesagt, na ja, ihr Städte und Kommunen, ihr seid wie profi investoren Ihr managt euer Geld ja schon seit Jahrzehnten. Ihr müsst damit umgehen können. Und deshalb gilt für euch nicht dieser besondere Schutz. Kriegen die denn oder haben die denn irgendeine Chance, das Geld wieder zurückzubekommen? Oder ist das jetzt komplett weg? Naja, mir haben heute Profis gesagt, das Geld ist mutmaßlich der größte Teil weg. Jetzt ist ja dieses anstehende Insolvenzverfahren derzeit ein Moratorium über dieser Bank. Die BaFin hat gesagt, wir schließen diese Bank, wir prüfen. Sollte es zum Insolvenzverfahren kommen, haben die Kommunen die Chance zu klagen. Sie können sagen, wie die Stadt Gießen, wir haben 10 Millionen Euro auf Tagesgeldkonten gehabt. Wir wollen diese 10 Millionen zurück. Und dann ist die Frage, wie viel ist in der Kasse am Ende noch da? Wie viel kann auch ausgezahlt werden und dann wird es sich entscheiden. Wenn die jetzt sagen, wir klagen, wie die Städte klagen, wie sind denn da die, die Erfolgsaussichten? Sie sind relativ gering, weil natürlich der eine muss dem anderen Fehler nachweisen. Und so ist es natürlich auch bei der Haftung, wenn jetzt zum Beispiel ein Kämmerer in einer Stadt oder ein Bürgermeister eine falsche Entscheidung getroffen hätte. Es gibt ja in Hessen zum Beispiel diese Vorgabe des Landes an die Kommunen, geht mit diesem Geld sicher vorsichtig um, Sicherheit vor Ertrag. Und wird nachgewiesen, dass ein Kämmerer jetzt gezockt haben sollte mit dem Geld, was er nicht darf, dann könnte man ihm grobe Fahrlässigkeit vorwerfen. Und dann wäre ein Fehler da. Auf der anderen Seite werfen natürlich jetzt die Kommunen wiederum der BaFin, der staatlichen Aufsicht vor, ihr habt uns viel zu spar 
viel zu spät ge gewarnt vor diesen ganzen Gefahren. Ihr hättet uns früher sagen können, dann hätten wir unsere Gelder aus diesen Konten rausziehen können. Da ist also so ein schwarze Peterspiel, wer es gewesen sein könnte. Also das heißt, es geht hin und her. Kann man denn irgendwie sagen, dass die Kommunen vielleicht auch ein bisschen zu naiv an die ganze Sache rangegangen sind? Ein Stück weit zu naiv, weil immer wenn mir eine Bank in einer Zeit, wo es null Zinsen gibt, mehr verspricht als null, gehe ich ein Risiko ein. Und die Banken sehen natürlich in einer Zwangssituation, dass sie natürlich, wenn sie zu einer herkömmlichen Bank gehen, müssen sie bei 10 Millionen der Bank sogar noch Geld mitbringen, weil wegen diesen negativen Einlagezinsen. Das heißt, sie müssen Gebühren zu den Einlagen mitbringen. Und sie wollen natürlich diese... Bürgergelder nicht verlieren, reduzieren. Deswegen gehen sie ein kleines Risiko ein. Meistens geht es gut. In diesem Fall mit Greensill ist es nicht gut gegangen. Also man hätte wissen können, was man tut. Also besser auf Nummer sicher gehen. Dankeschön, Alexander Gerne. Schmidt, für das Gespräch aus unserer HR-Wirtschaftsredaktion.